हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आजचा टॉपिक महत्त्वाचा आहे आपला फोटोसिंथेसिसमधला कुठला पॉईंट आहे आपला फोटो रेस्पायरेशन बघा रेस्पायरेशन बरोबर आणि फोटो इथं फोटो म्हणजे काय असणार आहे कशाचा यूज असणार आहे बाहनो लाईटचा यूज असणार आहे बरोबर की नाही लाईटचा यूज असणार आहे आणि याच्या थ्रू काय होणार रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं रे सी ओ टू काय केला जातो रिलीज केला जातो आणि ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब केला जातो फोटोसिंथेसिसमध्ये जनरली काय होतं सांगा कार्बन डायऑक्साईड घेतला जातो आणि ऑक्सिजन इव्हॉल्व्ह केला जातो बट रेस्पिरेशनमध्ये सी ओ टू रिमूव्ह केला जाणार आहे आणि इथं फोटोसिंथेसिसमध्ये फोटो रेस्पायरेशन काय प्रकार आहे हा आपल्याला बघायचं आहे आता एक लक्षात घ्यायचं आहे रुबिस्को आता हे रुबिस्को आपण कुठं बघितलं होतं केल्विन सायकलमध्ये रुबिस्को म्हणजेच काय असतं बाळनो आर यू बी पी कार्बोक्झिलेज आर यू बी पी कार्बोक्झिलेज हे एन्झाईम असतं मग हे काय आहे थर्मोलॅबल आहे त्याच्यानंतर हाय कॉन्सन्ट्रेशन काय कार्बन डायऑक्साईडचं कॉन्सन्ट्रेशन याच्या ॲक्टिव्हिटीसाठी जास्त असायला पाहिजे ही एक बेसिक काय आहे थिंग आहे किंवा बेसिक क्रायटेरिया हा आर यू बी पी कार्बोक्झिलेज आता नावातच आहे कार्बोक्झिलेज म्हणजे हे काय कर करणार आहे सांगा कार्बोक्झिलेशन करणार आहे ॲडिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड करणार आहे बरोबर की नाही आता याच्यामध्ये एक गोष्ट येते जेव्हा टेम्परेचर जास्त होतं बघा लक्षात घ्या जेव्हा टेम्परेचर काय होणार आहे जास्त होणार आहे त्यावेळी तुमचा जो स्टोमॅटा असणार आहे तो काय होतो बाळनो पार्शली क्लोज होतो काय होतो पार्शली क्लोज होतो आणि स्टोमॅटा क्लोज झाला की एक्सचेंज ऑफ गॅसेस जे स्टोमॅटल ओपनिंग थ्रू होणार आहे ते कमी होणार ऑबियस आहे की गॅसेस एक्सचेंज कमी झाल्यामुळं कार्बन डायऑक्साईड जो येणार आहे ॲटमॉस्फिअरमधून कुठं प्लांटमध्ये तो सुद्धा काय होणार आहे कमी होणार आहे म्हणजे याची कार्बन डायऑक्साईडची अवेलेबिलिटी कमी होईल बरोबर मग याच्यामध्ये बघा हे जर असंच कंटिन्यू राहिलं आता प्रोसेस बघा जेव्हा काय होतं टेम्परेचर जास्त होत आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आहे त्यावेळी हे आर यू बी पी कार्बोक्झिलेज आपण आपण इथंच बघितलं होतं की याचं काय काम आहे कार्बोक्झिलेशन करण्याचं बट ज्यावेळी काय होणार आहे टेम्परेचर वाढतं आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड कमी होतो आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आहे त्याची अवेलेबिलिटी कमी होती त्यावेळी हे जे आर यू बी पी कार्बोक्झिलेज आहेत ते कार्बोक्झिलेशन न करता काय करतं ऑक्सिजनेज करतं ॲज फंक्शन कसं करणार आहे ते फंक्शन्स ॲज ऑक्सिजनेज म्हणजे ऑक्सिजनेशन करणार आहे ऑक्सिडेशन होणार आहे बरोबर की नाही हा मेन फरक आहे एवढं एक सेंटेन्स कळालं की तुम्हाला फोटो रेस्पायरेशन लगेच कळतं काही टफ नाही आहे एकच गोष्ट आहे हे ॲक्टिव्ह होण्यासाठी थर्मोलायबल आहे प्रॉपर टेम्परेचर लागतं आणि कार्बन डायऑक्साईड जास्त लागतो पण ज्यावेळी टेम्परेचर जास्त वाढतं आणि कार्बन डायऑक्साईड कमी होतो त्यावेळी आर यू बी पी कार्बोक्झिलेशन न करता ऑक्सिजनेशन करतं बस एवढ्या सगळ्या एवढ्यावरच तुमचं सगळं फोटो रेस्पायरेशन डिपेंड आहे मग आता याच्यामध्ये काय होतं ऑक्सिजनेशन करतंय म्हणजे ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन होणार आहे कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह होणार आहे मग त्याच्यामुळं काय होतं कार्बन डायऑक्साईड आत घेतल्यामुळं सॉरी ऑक्सिजन आत घेतल्यामुळं कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकला जातो आणि जो काही ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड फिक्स केला आहे किंवा ॲब्सॉर्ब केला आहे त्याच्यातला ट्वेंटी फाय कार्बन डायऑक्साईड याच्यामुळं काय होतो गोज बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर म्हणजे पाठीमागं जातो आणि टोटल आपलं जे व्हायला पाहिजे जेवढ्या एफिशियन्सीमध्ये काय कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन ते होत नाही आणि त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो फोटो रेस्पायरेशन काय म्हणतो आहे फोटो रेस्पायरेशन बेसिक कळालं की तुम्हाला व्यवस्थित सायकलसुद्धा समजेल काही टफ नाही बऱ्यापैकी याच्यावरती एक एक प्रश्न दरवर्षी विचारला जातो एखाद्या वर्षी विचारला जात नाही अदरवाईज महत्त्वाचा आहे हा पॉईंट बघा फोटो रेस्पिरेशनमध्ये मग काय होतं हे एक महत्त्वाचं पॉईंट आहे की हे जे रुबिस्को किंवा आर यू बी पी कार्बोक्झिलेज आहे हे मोस्ट अबंडंट एन्झाईम आहे वर्ल्डमध्ये सगळ्यात जास्त असणारं हे एन्झाईम आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की हे दोन्ही गोष्टी बरोबर बँड होतं कार्बन डायऑक्साईड बरोबर सुद्धा आणि ऑक्सिजन बरोबर म्हणून तर कार्बोक्झिलेशन पण करतं आणि ऑक्सिजनेशन पण करतं बरोबर की नाही आणि यांचं जे बायंडिंग आहे याचं या एन्झाईमचं या दोघांबरोबरचं बायंडिंग हे कसं आहे बाळनं कॉम्पिटिटिव्ह आहे बरोबर की नाही मग काय होतं आहे कॉम्पिटिटिव्ह असल्यामुळं जेव्हा टेम्परेचर जास्त आहे लाईट इंटेन्सिटी जास्त आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे त्यावेळी आर यू बी पीचं काय होतं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे हे आता आपण इथेच बघितलं होतं की ऑक्सिजनेशन करतं आणि ऑक्सिजनचं काय होणार आहे ऑक्सिजन वापरून याचं काय होईल ऑक्सिडेशन होईल कार्बोक्झिलेशन न होतं ऑक्सिडेशन होईल आणि मग काय होतं सांगा हे असं झाल्यानंतर म्हणजेच काय आर यू बी पीचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर काय होतं फॉस्पोग्लायकोलेटचा बघा हा काय आहे टू कार्बन कंपाऊंड काय आहे टू कार्बन कंपाऊंडचा एक फॉस्पो ग्लायकोलेट मोलिकुल तयार होतो आणि एक मोलिकुल होतो तुमचा फॉस्पोग्लिसरिक ॲसिडचा तयार होतो हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा ऑक्स मग तुम्हाला साधा प्रश्न विचारला जाईल बाय ऑक्सिडेशन ऑफ आर यू बी पी डॅश कंपाऊंड्स आर फॉर्म ऑर विच ऑफ द फॉलोईंग कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय ऑक्सिडेशन ऑफ आर यू बी
आता बघा याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं तुमचं जे आर यू बी पी किंवा आर यू डी पी तुम्हाला माहिती आहे हे दोन्ही एकच आहेत आपण केल्विन सायकलमध्ये बघितले त्याचं ऑक्सिजनेशन होतं बरोबर की नाही किंवा ऑक्सिडेशन होतं ऑक्सिजन वापरून आणि काय मिळालं आपल्याला फॉस्पोग्लिसरिक ॲसिडचा एक मॉलिक्युल मिळाला आणि फॉस्पो ग्लायकोलेटचा एक मॉलिक्युल मिळाला हा आहे टू कार्बन कंपाऊंड हा आहे थ्री कार्बन कंपाऊंड याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन असतो सो हे सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे याच्यामधला फॉस्पोग्लिसरिक ॲसिड जो आहे तो काय होतो केल्विन सायकलमध्ये जातो इकडे ठीक आहे हा इन्कॉर्पोरेट कुठं होतो आहे केल्विन सायकलमध्ये मग कोण उरला आपला फॉस्पोग्लायकोलेट मग ह्या फॉस्पोग्लायकोलेटमधला इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट निघून गेला म्हणजे काय प्रोसेस झाली बांधो डी फॉस्पोरलेशन झालं कुणाचं फॉस्पोग्लायकोलेट आता यातला फॉस्पो निघून गेला इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट फॉस्पेट निघून गेला तर ऑबियस आहे काय राहिलं फक्त ग्लायकोलेट राहिलं कार्बन नंबर चेंज झाला का नाही कारण फक्त इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट निघून गेला तर टू कार्बन कंपाऊंडवाला काय राहिला तुम्हाला ग्लायकोलेट आणि हा जो ग्लायकोलेट आहे तो काय होतो तुमच्या हे सगळं कुठं झालं क्लोरोप्लास्टमध्ये झालं बरोबर की नाही आणि हा ग्लायकोलेट तुमच्या पेरॉक्झिझोममध्ये काय होतो डिफ्यूज होतो तर इथपर्यंत लक्षात आलं हा ग्लायकोलेट टू कार्बनवाला कुठं आला सांगा पेरॉक्झिझोममध्ये आला आता हा जो ग्लायकोलेट आहे कुठं आला आहे तुमचा पेरॉक्झिझोममध्ये आला आहे त्याचं काय होत आहे बाळांनो ऑक्सिडेशन होत आहे याचं ऑक्सिडेशन होऊन काय तयार झालं ग्लायो झायलेट तयार झालाय काय तुमचा ग्लायो झायलेट आणि या ग्लायो झायलेटमध्ये परत काय एच टू ओ टू म्हणजे काय असणार आहे तुमचा हायड्रोजन पेरॉक्साईड हा हायड्रोजन पेरॉक्साईड ऍड होऊन याचं कन्व्हर्जन झालं ग्लायसिनमध्ये तुम्हाला टू कार्बन कंपाऊंडवाला ग्लायसिन मिळाला कारण याच्यामध्ये कुठंही कार्बन कुठं रिमूव्ह झालेला नाही आहे किंवा ऍड झालेला नाही सो इथं ग्लायो ग्लायकोलेट जो टू कार्बनवाला होता किंवा फॉस्पो ग्लायकोलेट जो टू कार्बनवाला होता याचं ग्लायसिन होईपर्यंत काय झालं दोनच कार्बन कंपाऊंड याच्यामध्ये राहिलेत हे सगळं पेरॉक्झिझोममध्ये झालं ठीक आहे आता हा जो तुमचा तयार झालेला ग्लायसिन आहे तो कुठं जातोय बाळांनो मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होत जातोय कुठं जातोय हा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एंटर केला हा ग्लायसिन मग याच्यामध्ये दोन मोलिक्युल ग्लायसिनचे दोन मोलिक्युल इथं मिक्स होतात नंतर आणि हे दोन मोलिक्युल बघा ग्लायसिनचे आपले टो दोन कार्बन कंपाऊंड होते सॉरी दोन कार्बन नंबर होते मग दोन ग्लायसिनच्या मोलिक्युलचे काय होणार आहेत चार कार्बन होणार आहेत बरोबर की नाही मग दोन ग्लायसिन मिक्स होऊन तुमचा सिरीन तयार होतो जो कसा आहे तीन कार्बन कंपाऊंडवाला आहे कोण तुमचा सिरीन आणि मग एक उरलेला कार्बन डा कार्बन काय होतो कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये निघून जातो म्हणजे इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे मायटोकॉन्ट्रियामध्ये काय होतं आहे फक्त दोन तुमचे ग्लायसिन मिक्स होऊन एक सिरीन तयार होतो जो की थ्री कार्बनवाला आहे आणि एक कार्बन डायऑक्साईडचा मोलिक्युल रिमूव्ह होतो आता हा सिरीन परत कुठं एंट्री करतो आहे मायटोकॉन्ट्रियामधून सांगा पेरॉक्झिझोममध्ये ठीक आहे कुठं एंटर करतो हा पेरॉक्झिझोममध्ये आणि हा सिरीन आता आला आहे पेरॉक्झिझोममध्ये मग त्याचं कन्व्हर्जन कशात होत आहे ग्लिसरेटमध्ये होत आहे याच्यामध्ये कुठंही कार्बन नंबर याच्यामध्ये चेंज झालेला नाही आहे हा ग्लिसरेट नंतर कुठं एंटर कर होतोय क्लोरोप्लास्टमध्ये आणि क्लोरोप्लास्टमध्ये एंटर केल्यानंतर याचं काय होत आहे फॉस्पोग्लिसरिक ॲसिड तयार होत आहे कारण याच्यामध्ये काय होणार आहे फॉस्पोरिलेशन होणार आहे फॉस्पो नाही तर एक इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट याच्यामध्ये ॲड झाला आणि ग्लिसरेटचं कन्व्हर्जन कशाचं होणार आहे फॉस्पोग्लिसरिक ॲसिड आणि ऑबियसली आपल्याला माहिती आहे फॉस्पोग्लिसरिक ॲसिड हे केल्विन सायकलमध्ये एंटर करणार आहे मग आता याच्यामध्ये काय होत आहे बघा सेवन्टी फाय पर्सेंट कार्बन डायऑक्साईड तर इथे काय झाला रिकवर झाला बट ह्या एका कार्बन डायऑक्साईडच्या मोलिकुलच्या फॉर्ममध्ये काय होतं तुमचा 25% फाय पर्सेंट कार्बन डायऑक्साईड काय होत आहे लॉस होतोय तर काय लक्षात ठेवायचं आहे ट्वेंटी फाय पर्सेंट कार्बन डायऑक्साईड लॉस झाला आणि सेवन्टी फाय पर्सेंट इथं तुमचा रिकवर झाला तर ही सायकल अशी फोटो रेस्पायरेशनची व्यवस्थित लक्षात ठेवा एकदम सोपं आहे बघा पॉईंटमध्ये एक एक पार्टमध्ये करा क्लोरोप्लास्टमध्ये काय होतं आहे वेगळं लक्षात ठेवायचं आहे पेरॉक्झिझोममध्ये काय आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये कारण वेगवेगळे याच्यावरती प्रश्न येतात किंवा कंबाईनसुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो सो व्यवस्थित हे लक्षात ठेवा आता आपण याच्यावरचे क्वेश्चन्स बघूयात बघा फर्स्ट क्वेश्चन काय सगळे क्वेश्चन सोपे आहेत बाळांनो सायकलसुद्धा सोपे आणि क्वेश्चनसुद्धा सोपे आहेत सो व्यवस्थित लक्ष द्या विच ऑफ द फॉलोईंग इज द मेन प्रोडक्ट इन द फोटो रेस्पायरेशन ऑफ सी थ्री प्लांट्स फॉस्पो ग्लिसरेट फॉस्पो ग्लायकोलेट ग्लिसरेट ग्लायकोलेट आता हे फक्त ग्लिसरेट आणि ग्लायकोलेट आहे बरोबर की हे सगळे पेरॉक्झिझोममध्ये इथं विचारलंय काय बाळांनो मेन प्रोडक्ट आपण इंट्रोडक्शनच्या वेळी सुरुवातीलाच बघितलं होतं काय होत होता एक तुमचा फॉस्पो ग्लिसरिक ॲसिड तयार होत होता आणि दुसरा काय होत होता फॉस्पो ग्लायकोलेट तयार होत होता बरोबर की नाही फॉस्पो ग्लिसरिक ॲसिड थ्री थ्री कार्बनवाला होता आणि हा फॉस्पो ग्लायकोलेट टू कार्बनवाला होता मग याच्यामध्ये मेन प्रोडक्ट काय येणार आहे सांगा फॉस्पो ग्लायकोलेट फॉस्पो ग्लिसरेट येणार नाही आहे कारण ते परत तयार होते खाली ग्
रुबिस्को म्हणतो बरोबर की नाही मग त्याचं कार्बोक्झिलेशन करण्याचं काम आहे बट हेच स्पे स्पेशालिटी आहे आपल्या फोटोरेस्पिरेशन की रेशनची की त्याच्यामध्ये काय होतं ऑक्सिजनेशन होतं आहे बरोबर की नाही मग याच्यामध्ये कार्बोक्झिलेशन हे तर होत नाही कारण टेम्परेचर हाय कार्बन डायऑक्साईडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे ऑक्सिजनेशन डी कार्बोक्झिलेशन फॉस्पोरेशन ह्या कशा सबसिडरी तुमच्या प्रोसेसेस आहेत तर फ मेन रिॲक्शन काय ऑक्सिजनेशन त्यामुळेच तुमचा कार्बन डायऑक्साईड लॉस होतो आहे नेक्स्ट क्वेश्चन ड्युरिंग फोटो रेस्पिरेशन विच कंपाऊंड्स आर फॉर्म हॅविंग टू कार्बन अँड थ्री कार्बन रिस्पेक्टिव्ह इन पेरॉक्झिझोम आता हे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला पेरॉक्झिझोममध्ये कुठले कुठले कंपाऊंड होते अगोदर आपण हे बघूयात ग्लायकोलेट ग्लायसिन ग्लायसिन ग्लिसरेट सिरीन ग्लायसिन फॉस्पो ग्लिसरेट ग्लायकोलेट आता पेरॉक्झिझोममध्ये काय काय तयार होत होतं पहिल्यांदा वरून तुमच्या क्लोरोप्लास्टमधून काय येत होतं सांगा ग्लायकोलेट येत होता तो कसा होता दोन कार्बनवाला होता त्याच्यानंतर त्याच्यातून खाली काय तयार होत होता सांगा ग्लायोझायलेट काय होत होता ग्लायोझायलेट तो सुद्धा कसा होता दोन कार्बनवालाच होता बरोबर त्याच्यानंतर याच्यापासून खाली काय तयार होत होतं ग्लायसिन आता हे ग्लायसिन कसं होतं टू कार्बनवाला आणि त्याच्यानंतर खाली काय होणार आहे तुमचं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये हे दोन ग्लायसिन मिक्स होऊन त्याच्यानंतर सिरीन झाला आणि वरती इकडं काय येत होता सिरीन येत होता तो कसा होता थ्री कार्बनवाला होता आणि सिरीन नंतर काय होत होतं वरती परत तयार ग्लिसरेट काय होत होतं ग्लिसरेट आणि हे ग्लिसरेट सुद्धा तीन कार्बनवाला होतं बरोबर मग याच्यामध्ये पहिल्यांदा दोन कार्बनवाला त्याच्यानंतर तीन कार्बनवाला हे सगळं पेरॉक्सिझिममध्ये होत होतं बरोबर मग आता दोन कार्बनवाला याच्यामध्ये कोण दिसतोय ग्लायकोलेट आता बघा ग्लायकोलेट आहे का आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर ग्लायसिन ग्लायसिन दोन कार्बनवाला ऑप्शन एलिमिनेट झाला आणि ॲक्च्युली हा फॉर्म होत नाही आहे बरोबर की नाही हा आला आहे कोण ग्लायकोलेट आला आहे कुठून क्लोरोप्लास्टमधून आला आहे बरोबर त्याच्यानंतर आहे ग्लायसिन मग ग्लायसिन दोन कार्बनवाला आहे का रे बाळांनो याच्यामध्ये ग्लायसिन तर दोन कार्बनवाला आहे याच्यामध्ये तयार झाला तर हा ऑप्शन येऊ शकतो त्याच्यानंतर ग्लिसरेट आता इथं सिरीन खालून आला आहे कुठून तुमच्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आणि याच्यानंतर ग्लिसरेट इथं तयार झाला तर ऑप्शन नंबर बी तुमचा आन्सर आहे आता सिरीन बघितलं तर सिरीन थ्रीवाला आहे आणि इथं प्रश्न विचारला आहे टू अँड थ्री कार्बन रिस्पेक्टिव्हली याचा अर्थ सिक्वेन्स बरोबर पाहिजे म्हणजे हा तुमचा एलिमिनेट होणार आहे कारण याच्यामध्ये पहिला तीन कार्बनवाला दिला आहे त्याच्यानंतर फॉस्पोग्लिसरेट फॉस्पोग्लिसरेट याच्यामध्ये कुठं तयार होतो का नाही म्हणजे हे ऑप्शन एलिमिनेट होतात आणि ऑप्शन नंबर बी तुमचा आन्सर येणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड सी ओ टू गोज बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर ड्यू टू माहिती आहे आपल्याला सी ई टी दोन हजार अठराचा प्रश्न आहे कशामुळे होणार आहे सायक्लिक फोटोफॉस्पोरिलेशन नाही डार्क रिॲक्शन नाही फोटोरेस्पिरेशन आणि नॉन सायक्लिक नॉन सायक्लिक आणि सायक्लिकमध्ये हे होतं का रे नाही फक्त कुठं फोटोरेस्पिरेशनमध्येच हा जो कार्बन डायऑक्साईड फिक्स केला आहे तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये परत मागारी जातो आणि त्याचं पर्सेंटेज आपल्याला माहिती आहे ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट कार्बन डायऑक्साईड गोज बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर आता नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात खूप इम्पॉर्टंट थोडा अनालिसिस बेस्ट क्वेश्चन आहे अ ग्रीन प्लांट स्टार्ट इव्हॉल्विंग सी ओ टू इन्स्टेड ऑफ ओ टू ऑन अ हॉट समर डे ड्यू टू कशामुळं कार्बन डायऑक्साईड इव्हॉल्व करतो आहे कोण ऑक्सिजन इव्हॉल्व करण्याच्या ऐवजी बघा नॉर्मली काय होतं डे टाईमला काय होतं सांगा डे टाईमला प्लांटमध्ये काय असणार आहे ऑक्सिजन इव्हॉल्व होणार आहे आणि सी ओ टू तुमचा काय होणार आहे तुमचा आतमध्ये घेतला जाणार आहे आणि हा इव्हॉल्व होणार आहे बघा तो मी ॲरो जस्ट समजण्यासाठी दिला आहे त्याच्यानंतर नाईट टाईमला काय होतं याच्या उलटं होणार आहे रिव्हर्स होणार आहे ऑक्सिजन काय होईल घेतला जाईल आणि कार्बन डायऑक्साईड काय होईल इवॉल्व केला जाईल याच्यामध्ये काय सांगितलं हॉट समर डेला हा वर्ड महत्त्वाचा येतं काय आहे डे दिवसा कार्बन डायऑक्साईड इवॉल्व होतो आणि ऑक्सिजन आतमध्ये घेतला जातो असं कधी होणार आहे फोटोरेस्पिरेशनच्या वेळी सोलरायझेशन ऑफ क्लोरोफिल याचं काय संबंध आहे का ते तर नॉर्मली होतच असतं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एच टू ओ एच टू ओचा याच्यामध्ये काही संबंध येणार नाही हाय रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाय रेट ऑफ रेस्पिरेशन असेल तर उलटं होण्याची काय गरज आहे का जास्तीत जास्त काय होणार आहे सी तुमचा रिलीज होईल बट ते नाईटला असणार आहे बरोबर की नाही म्हणजे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ह्याच्यावरती मॅटर करत नाही याच्यामध्ये आपल्याला सरळ सरळ अॅन्सर माहिती आहे की फोटो रेस्पिरेशन हे अॅन्सर त्याच्यामध्ये येणार आहे आता हा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो कशासाठी आहे तुमच्या होमवर्कसाठी ऑलरेडी आपण पहिल्या की दुसऱ्या लेक्चरमध्ये फोटोसिंथेसिसच्या याच्याबद्दल डिस्कस केलेला आहे सो हे व्यवस्थित हा क्वेश्चन वाचा सोडवा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये याचा अॅन्सर कळवा आणि बायोलॉजीबद्दल काही डाऊट असेल तरी मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा याच्यानंतर बघा रेस्पिरेशन हा टॉपिक झाला की आपण रेस्पिरेशन टॉपिक घेणार आहे त्याचंसुद्धा रिव्हिजन स्टार्ट करा आणि चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा कधीही जर तुम्हाला माझे व्हिडिओज व्यवस्थित समजत असतील तुमच्या